കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പ്രധാനമായി രണ്ട് തരം ഡയബറ്റിസ് ആണ് കണ്ടുവരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ടൈപ്പ് വൺ അഥവാ ജുവനൽ ഡയബറ്റിസ് ആണ് നമുക്കറിയാം പ്രമേഹം എന്ന രോഗം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അമിതമായി വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് പ്രമേഹം എന്ന രോഗത്തിന് കാരണം ഇതിൽ കുട്ടികളിൽ സാധാരണയായി കാണുന്ന ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം വരുന്നത് ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് വൈറസ് അല്ലെ ബാക്ടീരിയ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെതിരായി ആ ഒരു രോഗാണുവിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി ശരീരത്തിൽ ആൻറ്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ആൻറ്റിബോഡി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റാ കോശങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനം കുറയുകയും അത് കാരണം ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് അമിതമായി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ഇൻസുലിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു രോഗം ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കുട്ടിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസുലിൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പുറമേ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തുടരേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇൻസുലിൻ നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഓരോ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പായിട്ടും രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പും നാല് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുക ഇതാണ് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതി ഇത് കൂടാതെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതി പോഷക സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള അന്നജം താരതമ്യേന കുറവായ നാരുകൾ വേണ്ടുവോളം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ രീതി മധുരം തീർത്തും ഒഴിവാക്കണമെന്നല്ല എന്നാൽ അന്നജം കഴിയുന്നതും കുറവായ ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ചിട്ടയായ ഒരു ജീവിതശൈലി ദിനചര്യയിൽ വ്യായാമം ഉൾപ്പെടുത്തുക ദിവസവും ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു കൃത്യമായ വ്യായാമം മുറ പിന്തുടരുക കഴിയുന്നതും സെഡൻട്രി ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കുറയ്ക്കുക എന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ചികിത്സ ഇതുപോലെ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു ഡയബറ്റിസ് ആണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് മുതിർന്നവരെ ബാധിക്കുന്ന ഡയബറ്റിസ് ആണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസിൻ്റെ പ്രധാന ഹേതു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്കുറവാണ് ഇതൊരു പാരമ്പര്യ രോഗമാണ് അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ മറ്റ് രക്തബന്ധമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും പ്രമേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷന് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ സാധാരണയായി നമ്മൾ മധ്യവയസ്സ് കഴിയുന്ന ആൾക്കാരിലാണ് ഈ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി കുഞ്ഞുങ്ങളിലും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം കുട്ടികളിൽ കൂടുതലായി കാണുന്ന അമിതവണ്ണവും പൊണ്ണത്തടിയുമാണ് കുട്ടിക്കാലത്തെ അമിതവണ്ണമുള്ളവരായി വളരുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് കുട്ടിയെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ശരിയായ രോഗ നിർണയവും ശരിയായ ചികിത്സയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാനുള്ള അതായത് കിഡ്നിയെയും നാട്ടിയെയും കണ്ണിനെയും ഡയബറ്റിസ് രോഗം ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്